ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಸಂವಹನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಇಂದ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದೇನು ನಿಜ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ದೈವ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಶಕ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗೋರನ್ನ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ಗೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇರೆ ನೀವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಒಂದು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇನಂತ ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾರನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ಮನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲೋದ ಕಲ್ಲೋಲನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಡ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಕಲಿತು ಕಳ್ಳರ ಸುಳ್ಳರ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅದೇನೋ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಕ್ಷುದ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಅಲ್ಲ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿರಲ್ಲ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಕಲಿತವರು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಕಲಿತವನಾದರೂ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಅದನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಂಥ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಮಹತ್ವ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಕಲಿತಂಥ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿ ಇವರೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ಜನ ತುಂಬ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನೋ ಅವರು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಕಲೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಲಿಬೋದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಲಿತೇ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಲಿಬೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಸಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ತಾರೆ ಹಾಕಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿತೀರ ಅನ್ನೋದ
ಘಟನೆಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಹೊರಮನಸ್ಸು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳಮನಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೊರಮನಸ್ಸು ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಳಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಳಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಕನಸುಗಳು ಎಚ್ಚರಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಂಥ ಕನಸುಗಳು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಂತರದ ಎರಡು ತುಂಬ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೇವೆ ಆಗ ಕಂಡಂಥ ಕನಸುಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಹೊರಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ತರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಒಳ ಮನಸ್ಸೇನಿದೆ ಅದು ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ತರ್ಕನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಈ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿಸಿ ಒಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋಣ ಹೇಗೆ ತಿರ್ಚೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಅವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ತುಂಬ ಪಳಗಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ಸತ್ಯ ಹೊರ ತೆಗೆಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಅವನ ಹೊರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಡೆದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ಬದಲಾಯಿಸೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆದಕೋದಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರಿವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿರ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೆ ಬೇಡ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮದೇನೋ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇವರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕನೆ ಬೇಡಪ್ಪ ದೂರ ಇಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಅದು ತನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ಕೂಡ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಡ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಆ ಥರದ್ದು ನಮಗೊಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ
ತುಂಬ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ಗೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಶಕ್ತಿ ತಾನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನೀವು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಈಗ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಓದೋದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಯಾವುದೋ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಥವನನ್ನು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಗ ಅವನು ಆ ದುಶ್ಚಟವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದು ಇದೆರಡನ್ನ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಇಂದ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಇರಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಇರಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಬೇಗ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರಬಹುದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಗುಟ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತೀವಂದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳ ಗಟ್ಲೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೋ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ನೀವು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಆ ಓದಿನ ಕಡೆ ತಿರುಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಕಲಿತ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುಚ್ಚಾಟಗಳನ್ನ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ಈ ಹುಡುಗನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೊರ ಮನಸ್ಸು ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊರ ಮನಸ್ಸು ಒಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಹೊರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪು ನಿ
ಅವನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ನಾವು ಎದರೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನು ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ ನಂತರ ಆ ವಸ್ತು ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಆ ವಸ್ತು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಅವನು ಪಡಿತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಶೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಸೂಜಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ನೋವು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸೂಜಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಆಗಬಾರ್ದು ನೋವು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಸೂಜಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ನೀವು ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಾಲಿ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ನೋಡು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೌದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅವನ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹೊರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಆಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ಎಚ್ಚರಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ಮಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಎಂಥವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳಿ ನೀನು ಎಚ್ಚರಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮೊದಲ ಹಂತ ಆ ನಂತರ ನೀವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ಚಿಕ್ಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಪ್ಪು ರೌಂಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕಳೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಗ್ತಾ ನಾನು ಆ ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಬಿಂದುವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೊರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ರೋಮಾಂಚನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮಗೆ ಏನೇನೋ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಹತೋಟಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ನೀವು ನಿಮ
ಕೆಳಗಿನವರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಲಿನವರನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನನ್ನ ನೀವು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅವನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ ನಿಧಾನವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೀಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರ್ತಾ ಇದೀಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ದನಿಯನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಸಂವಹನ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸಂವಹನ ನಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಹೊರ ಮನಸ್ಸು ಅರೆ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅವನ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಗ ನೀವು ಅವನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವನ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಇದು ಹಿಪ್ನಾಡಿಸಮ್ ಮಾಡುವಂಥ